Зоологический портал Фауна Беларуси представляет Пауки и их нравы На поляне среди стравинок сеть висит из паутинок. Эта сеть – гроза для мух. Сплел ее большой паук. Ну конечно же, все мы знаем, что паутины плетут пауки. И плетут не просто так, а для дела. Забавные паучишки. Осенью и весной они доставляют нам много радости. Любую с летающими в воздухе паутинками, знающие и наблюдательные люди могут предсказать погоду на ближайший период и даже на предстоящее лето. А кое-кто умеет с помощью пауков предсказывать и зиму. Но многие из нас боятся этих восьминогих созданий. Почему? Быть может в детстве у них первой сказкой была сказка о мухе-цокотухе. В ней показан паук, который хотел погубить героиню сказки. Но ведь в природе все так и есть на самом деле. И пауки на мух охотятся. Для того и паутину плетут. Пауки – беспозвоночные животные из класса паукообразных. Их родственниками являются синокосцы и клещи. Тело пауков расчленено на головогруди брюшка. На головогруди располагается четыре пары ног, а впереди – несколько пар глаз. На нижней стороне брюшка располагаются паутинные бородавочки, из которых паук выделяет паутину. Из нее пауки делают ловчие сети, плетут себе убежище, а также делают коконы для защиты яиц. Паутина очень прочная. Смотрите, это массовый вылет паденок. Некоторые из них в большом количестве попадают в сеть к пауку. Представьте себе, насколько прочна паутина. Если бы нить из ловчей сети была толщиной с карандаш, то она могла бы остановить на лету небольшой самолет. Обратите внимание на этого паука. Кого он высматривает? Может быть добычу? Жертва обнаружена, и он стремительно бросается к ней. Но это не просто добыча, это еще один паук, но не такой крупный. Пауки-скакуны – непревзойденные виртуозы среди хищников. Посмотрите, во время питания он еще и контролирует обстановку вокруг. Нет ли еще добычи? Или же более крупный хищник подбирается? А может соперник вторгся на территорию? Дело в том, что многие пауки ревностно охраняют свою территорию от посягательств сородичей. На этой территории паук охотится на добычу. Чем больше он питается, тем быстрее он растет, и тем больше у него шансов выжить. Поэтому между ними часто происходят драки. Если один паук крупнее другого, то он просто убивает и съедает пораженного соперника. Таким образом мы видим, что паукам свойственен каннибализм, то есть поедание себе подобных. К слову, в арахнофауне Беларуси есть пауки, которым присуще питание практически исключительно себе подобными. К примеру, семейство пауков-пиратов. Если пауки примерно равны по размерам, в драке за территорию более слабый может удрать. Но не всегда это обходится без членовредительства. Например, результатом таких драк могут быть потери одной или более конечностей. Роль пауков в природе чрезвычайно важна. Многие беспозвоночные откладывают большое количество яиц. Природа мудра. Если бы не было хищников, то появился бы дисбаланс, и полчища беспозвоночных заполнили бы все. Сами пауки также являются добычей для лягушек, ящериц, птиц и других животных. На лугах, опушках и полянах леса пауки плетут свои паутины, а также бегают по поверхности земли и по растениям в поисках добычи. В различных биоцинозах их количество бывает разным. На верховых болотах больше половины беспозвоночных, обитающих на поверхности мухов, это пауки. Всех пауков можно условно разделить на две группы. Одни пауки плетут ловчие сети, другие нет. 
Из тех пауков, которые охотятся с ее помощью, постоянные сети плетут самки. Самцы также охотятся на добычу, используя ее. Однако, когда приходит время, они пускаются на поиски противоположного пола для продолжения рода. Отыскав ловчую сеть самки, с помощью ее самец начинает посылать сигналы. Самка чувствует особую вибрацию сети и спешит к ее краю. Если она не готова к спариванию, самцу может не поздоровиться. В лучшем случае она его просто прогонит. Но плох тот кавалер, который не имеет терпения. И рано или поздно самка сдается. Процесс спаривания может занять длительное время. Обратите внимание, у большинства семейств наблюдается половой диморфизм. Самцы сами по себе мельче самок, а также их брюшка не такое крупное. Если приглядеться, то можно заметить, что у самцов педипальпы или ротовые придатки крупнее, чем у самок. Их концы – совокупительные органы, имеют вид боксерских перчаток. А это пауки из другого семейства. Найдя ловчую сеть самки, самец некоторое время находится на ее краю. Затем он неспешно подбирается к самке, чтобы не вызвать агрессию. Ему повезло, самка готова к спариванию. Процесс совокупления у пауков проходит весьма интересно. Самец переносит семенную жидкость в специальные небольшие емкости из паутины, а затем с помощью педипальп к половым органам самки, тем самым оплодотворяя ее. Пройдет время и внутри брюшка самки начнут развиваться яйца и оно становится огромным. В это время самки неповоротливы и чаще всего просто прячутся. Для этого пауки-кругопряды скрепляют паутинные листья и травинки в форме купола, внутри которого они ждут созревания яиц, а некоторым вовсе и не требуется прятаться под листьями. Например, у этого вида очень хорошо развита покровительственная краска, и на высохшем растении самка практически незаметна. Самки других семейств могут просто сидеть вдоль ствола травянистого растения. Их вытянутые тела похожи на наросты или придатки растения. В конце своей жизни самки пауков откладывают яйца в защищенные паутиной коконы. Внутри них может быть сразу несколько сотен яиц. Свои коконы самки прячут в различных защищенных и труднодоступных местах, переплетениях веточек и листьев, под корой деревьев и пней, а также под камнями. Стоит отметить, что размеры и цвет коконов различных семейств весьма разнится и в данном случае выполняет функцию маскировки на фоне зеленого листа. Из коконов вскоре выходит молодняк. Какое-то время малыши держатся вместе, сплетая общую сеть. Несмотря на это, они не охотятся сообща. Чаще всего после первой линьки они разбредаются кто куда и плетут свои первые крохотные сети между травинками и небольшими веточками. Как известно, пауки выделяют паутину для различных целей. Оседлые пауки плетут сети из паутины для ловли насекомых. На ловчей сети пауки располагаются непосредственно в центре, либо с края в укрытии. Сидящие в засаде пауки все время держат свои ноги на сигнальных паутинках. Если жертва угодит западню, сеть даст знать об этом хищнику с помощью вибрации. Форма сети из паутины бывает различной. Живущие в наших лесах пауки-крестовики плетут большие сети, располагающиеся вертикально. Их можно обнаружить на высоких травах, натянутых между стволами, а также в ветвях деревьев и в других местах. Часто очень многочисленными бывают ловчие сети крестовиков на молодых соснах. Хорошо заметны эти сети ранним утром, когда покрыты росой, а также после дождя. Сейчас вы можете наблюдать, как эффективно работает ловчая сеть. Проползая по растению, незадачливый клоп падает в нее. Почувствовав это, бдительный паук бросается к жертве и начинает опутывать ее паутиной. Сейчас хищник сыт, и поэтому припас добычу до следующей кормежки. Обратите внимание, как паук-крестовик чистит свои лапки. В попыхах, заворачивая добычу в паутину, он заморал свои ноги. Это недопустимо, если он хочет беспрепятственно, не приклеиваясь, двигаться по ловчей сети. Т-34 
тетрагнатида или же пауки-вязальщики плетут схожие ловчие сети. Однако, в отличие от пауков-кругопрядов, как правило, центр их ловчей сети не заплетен и имеет отверстие. Кроме того, эти пауки не такие крупные. Они охотятся на средних и мелких насекомых. А вот у пауков семейства Ленифеида совершенно необычные ловчие сети. Они имеют следующий вид. Горизонтальный полок закреплен вертикальными паутинами сверху и снизу. Когда насекомое облетает в сеть из вертикальных паутин, оно в них запутывается и падает на горизонтальный полок, а сидящий под пологом паук хватает незадачливую жертву. Но еще более необычная ловчая сеть у другого семейства – это пауки-синокосцы. Нити паутины и их ловчие сети располагаются совершенно беспорядочно, но от этого они не менее эффективны. Эти пауки очень редко встречаются в дикой природе Беларуси. Чаще их можно встретить в доме, в сухом и хорошо прогреваемом месте. Удивительно, как такие маленькие паучки с такими огромными и громоздкими ногами умеют быстро ориентироваться и перемещаться по ловчей сети. Кстати, этих пауков не зря так назвали. Внешне они очень похожи на паучьих родственников, синокосцев. Маленькое тельце и длинные, как ходули, ноги придают им схожий вид. Когда их атакует более крупный хищник, чаще всего он хватает за ногу. А ноги у них достаточно ломкие. К тому же, когда она отламывается и конвульсивно сокращается, то отвлекает внимание на себя. Да, паук лишился ноги, зато сам уцелел. В дикой природе обитают воронковые пауки. Ловчая сеть которых находится в приземной части растения, в траве, в кустарничках, а также в омху. Она расположена горизонтально и вытянута в центре в длинную воронку. Воронковые пауки – хищники-засадники, питаются мелкими насекомыми. В их сети попадают не только летающие насекомые, но и те, которые просто пробегали по травинкам и кустарничкам или же упали с них. Внутри воронки или на ее краю сидит сам паук. И стоит в какой-то части паутины произойти колебанию, паук тут же улавливает его, бежит в ту сторону, бросается на жертву, парализует ее и утаскивает свое убежище. Некоторые воронковые пауки приспособили жить в темных углах жилища человека. Один из них – домовой паук. Не волнуйтесь, он не опасен для здоровья человека. Ловчая сеть у него треугольная, расположена в горизонтальной плоскости. Заканчивается она воронкой с длинной открывающейся снизу трубкой. Здесь паук и прячется. В случае опасности он покидает свое убежище через нижний конец трубки. Среди пауков есть и такие, кто ловчих сетей не плетет. Они охотятся, активно двигаясь, а также хватая добычу из засады. Паутину они используют для изготовления кокона для яиц, а также для того, чтобы закрепиться на месте наподобие страховки. Пожалуй, самой простейшей методикой охоты обладают пауки семейств писаурида и пауки-волки. Увидев добычу, они настигают ее в 2-3 прыжка. Интересной особенностью пауков-волков является забота о потомстве. После выхода из яиц молодые паучки находятся на брюшке самки под ее защитой. Звание самых зорких и быстрых пауков бесспорно принадлежит паукам скакунам. Свою добычу они высматривают издали и обнаружив ее быстро приближаются, а потом одним прыжком настигают. Именно поэтому им дали такое название. Иногда длина их прыжка может составлять около 30 сантиметров. И если им можно отдать первенство в активной охоте, то в охоте из засады лидируют пауки-крабы. Они избрали другую стратегию. Все просто, и главное оружие – маскировка. Меняя место своей охоты, некоторые пауки-крабы способны изменять свою окраску в течение нескольких дней, подстраиваясь под цвет растения. Место охоты они подбирают с учетом посещаемости его насекомыми. Чаще всего это бывают цветы. К 
как раз к ним слетаются такие опылители, как пчелы, осы, другие перепончатокрылые, а также мухи. И вся суть охоты сводится к тому, чтобы просто сидеть и терпеливо ждать, когда добыча сама придет или прилетит. И тут-то они уже не отпустят ее из своих мощных передних лап. Свое название пауки-краба получили за способ передвижения, а передвигаются они одинаково хорошо, как просто прямо, так и боком, как крабы. Самки этого семейства проявляют заботу о потомстве. Во время выхода молоди из яиц они разрывают коконы, помогая паучкам выбраться. В дикой природе Беларуси живет большое количество видов пауков. И даже самые крупные из них не представляют угрозу для жизни человека. Но в руки все же лучше их не брать. Во-первых, паука можно по неосторожности травмировать, а во-вторых, он может больно укусить. Укус крупных пауков, обитающих в наших лесах, не только болезнен. Иногда в ранку может попасть и грязь с хелицер паука. И это уже плохо для нас, может возникнуть воспаление. Но если знать, как с ними себя вести, вам ничего не угрожает. В религиях и поверьях различных народов довольно часто фигурирует паук. У одних паук символизирует трудолюбие и творческую деятельность. И это неудивительно, так как плести такие сложные и замысловатые сети – это просто чудо эволюции. У других народов он символизирует жестокость и жадность, что также неудивительно. Ведь пауки способны поглощать беспозвоночных в больших количествах. Довольно интересно, что наблюдательные люди научились с помощью пауков предсказывать погоду. Например, если домовой паук плетет паутину у печки, значит следует ждать суровую зиму. Если домовой паук бегает, суетится, плетет сеть, то это к хорошей погоде. Если он забивается в угол головой к стене, а спиной к комнате, жди дождя. Если осенью летает длинная паутина, осень будет ясная, а снег ляжет не скоро. Если в конце лета летает много паутины, к сухой осени. Если рано появилась молодость паучков, жди теплую весну. А если весной летает много паутины, то лето будет жарким. Когда летом пауки усиленно плетут сети, располагают паутину колесом, и ее очень много, погода будет хорошей. Если пауков много и они очень активны в теплой сухой погоде. А вот если паук прячется в свое убежище, то это значит, что пойдет дождь. К ветреной погоде паук рвет старую паутину, строит новую, меняя угол ее расположения. В ожидании длительного ненастия пауки-тенитники прячутся в щели, а на охоту выходят в самую жару. Если они плетут свою паутину в южном направлении, к потеплению, в северном – перед похолоданием. С какой стороны эти пауки разрывают основные нити своей паутины, с той стороны стоит ждать сильного ветра. А вот если они во время дождя начинают плести паутину, это значит, что дождь скоро закончится. Удивительно красиво выглядит паутина после дождя или утром в росе. Это просто волшебство какое-то. Капли воды почти точной шарообразной формы висят на ней, будто кто-то подвесил гирлянду замысловатой формы. Очень красиво, когда капли воды переливаются в лучах солнца. Со временем ловчая сеть пауков изнашивается, и когда она приходит в негодность, паук ее или просто бросает, или же может перестроить, оставляя основные нити. При этом он поглощает старую паутину, которая переваривается и идет на выделение новой. Ну вот мы и познакомились с этими удивительными паучками. Надеюсь, теперь они тебе не будут страшны. Помогут научиться и погоду предсказывать, и многие тайны природы раскрыть. Только ты их тоже не обижай, этих забавных лохматых паучков. Пусть живут и радуют нас, а еще и пользу нам приносят. Только ты уже сам подумай, какую. Сценарий Леонид Чумаков и Борис Воробьев. Корректоры Владислав Иванов и Армен Серопян. Работа со звуком Тимофей Авилин и Дмитрий Белькевич. Видеооператор Борис Воробьев. Оставляйте комментарии и свои мысли под видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Фауна Беларуси, 
Впереди еще много интересных видео о животных.